സോ നമ്മളിനി അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓവർ ഫിറ്റിങ് ഇൻ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ആണ് സോ നമ്മളുടെ റിയൽ വേൾഡിൽ ഡേറ്റ സെറ്റ് ഡേറ്റ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ക്ലിയറോ പെർഫെക്റ്റോ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഡേറ്റ സെറ്റിനകത്ത് ഡേറ്റ സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ നമ്മളുടെ മെഷീൻ ലേണിങ്ങിൻ്റെ അൽഗോർദത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റയ്ക്കകത്ത് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് കാണും അല്ലെ നോയ്സി ഡേറ്റ ഇംബാലൻസ്ഡ് ഡേറ്റ അങ്ങനത്തെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഡേറ്റകളും ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മോഡലിനെ യൂസ് ചെയ്ത് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മോഡൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് തരണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പെർഫോമൻസ് ചിലപ്പം മോശമായേക്കാം അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് അപ്പം ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനാൽ വരുന്ന ഇഷ്യൂസ് ആണ് ഓവർ ഫിറ്റിങ്ങും അണ്ടർ ഫിറ്റിങ്ങും സോ ഓവർ ഫിറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മോഡലിനകത്ത് ഒരുപാട് ഡേറ്റ നമ്മൾ കൊടുക്കുവാണ് ഓക്കെ പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓവർ ഫിറ്റിംഗ് കൂടി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ എനിക്കിവിടെ ഒരു മെഷീൻ ലേണിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഞാനിവിടെ നാല് ഫോട്ടോ കൊടുത്തു ഓക്കെ എല്ലാ ഫോട്ടോയും ഡോക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഐ നീഡ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ വെദർ ദ ഫോട്ടോ ദ ടെസ്റ്റ് ഡേറ്റ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് ഡേറ്റ എന്താണ് ഇത് ഡോഗ് ആണെന്ന് എൻ്റെ മെഷീൻ ലേണിംഗ് സിസ്റ്റം കണ്ടുപിടിക്കണം പക്ഷേ ഈ ഒരു നാല് ഫോട്ടോൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ പുറമേ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നാല് ഫോട്ടോ സിസ്റ്റത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറയും നാല് ഫോട്ടോയിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് കറപ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ഇത് കറപ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ഇതും കറപ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും സോ ഒരു എം എൽ സിസ്റ്റത്തിന് ഈ ഒരു ഒറ്റ ഫോട്ടോ കൊണ്ട് ചിലപ്പം ഈ ഒരു ഇൻപുട്ടിൽ നിന്നും ഈ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടിലോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം എന്നില്ല അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ ഓവർ ഫിറ്റിംഗ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് സോ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് ബേസിക് ടെർമിനോളജീസ് നമ്മൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം നോയ്സ് നോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മീനിങ്ലെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ഇറെല്ല ഇറെലവൻ്റ് ഇറെലവൻ്റ് റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റയാണ് നമ്മൾ നോയ്സ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ബയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രഡിക്ഷൻ എററാണ് പ്രഡിക്ഷൻ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ആക്ച്വൽ വാല്യൂവും പ്രഡിക്റ്റഡ് വാല്യൂവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ബയസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം ചെറിയ ബയസ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പം ചെറിയ ബയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ലെസ്സർ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി പ്രഡിക്റ്റഡ് വാല്യൂ ആസ് വെൽ ആസ് ദി ആക്ച്വൽ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മളുടെ മെഷീൻ ലേണിംഗ് മോഡൽ ഓക്കെ നമ്മളുടെ മോഡൽ ഇറ്റ് പെർഫോംസ് വെൽ വിത്ത് ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റ ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റ ബട്ട് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ് വിത്ത് ടെസ്റ്റിംഗ് ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ഡേറ്റ അതായത് ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റ വെച്ച് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ മെഷീൻ ലേണിംഗ് മോഡല് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ടെസ്റ്റ് ഡേറ്റ വരുമ്പോഴത്തേനും അത്രയും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത ഒരു ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മാപ്പിംഗ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സംഭവത്തിനാണ് നമ്മൾ വേരിയൻസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് വേരിയൻസ് കൂടാനായിട്ട് പാടില്ല അങ്ങനെ വേരിയൻസ് കൂടുന്നൊരു കേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇഷ്യൂ അതായത് ഇവർ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് വരുന്നത് ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും ജനറലൈസേഷൻ ജനറലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കാത്ത ഡേറ്റ എങ്ങനെ അവർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു പെർഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ജനറലൈസേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഡയഗ്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അണ്ടർ ഫിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഉള്ളതും ഒപ്റ്റിമം കണ്ടീഷൻ എന്നുള്ളത് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ അണ്ടർ ഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓവർ ഫിറ്റിങ്ങിനേക്കാളും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അതായത് നമ്മൾ മോഡലിന് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇനഫ് ഡേറ്റ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് അണ്ടർ ഫിറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മളുടെ ബയസ് ഹൈ ആയിരിക്കും ബയസ് ഹൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രൊഡിക്ഷൻ എറർ അവിടെ ഹൈ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റ ടെസ്റ്റ് ഡേറ്റ എറേഴ്സ് നമ
വൈ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് ബുക്ക് ഫുള്ള് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസെപ്റ്റ്സ് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എക്സാം വരുമ്പോഴത്തേനും എക്സിന് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സിന് സെക്ഷൻ വൺ റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ എക്സ് ആൻസർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ സെക്ഷൻ ടു ഓ സെക്ഷൻ ത്രീ റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ് ആൻസർ ചെയ്യത്തില്ല ബിക്കോസ് എന്താണ് എക്സിന് അതിനെ പറ്റി അറിയത്തില്ല വൈ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ബുക്ക് ബൈ ഹാർട്ടായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ബുക്കിലുള്ള പോലത്തെ സെയിം ടു സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാൽ മാത്രമേ വൈക്ക് അവിടെ ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ സെഡോ സെഡ് വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ആൻസർ ഓൾ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പം ഇതെന്തിനാണ് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് മെഷീൻ ലേണിങ്ങിനെ സെയിം തിങ് റിലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ ലിമിറ്റഡ് ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ഡേറ്റ വെച്ച് നമ്മളുടെ മോഡലിന് ട്രെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ അണ്ടർ ഫിറ്റിംഗ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കും ഒരുപാട് ഡേറ്റ വെച്ച് ട്രെയിൻ ചെയ്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്വയമേ തിങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള ശേഷിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ലാത്തതും ആവശ്യമുള്ളതും എല്ലാത്തിനും കൂടെ ഫീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡിസിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണമെന്നില്ല അപ്പം അത് ഓവർ ഫിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദി ഒപ്റ്റിമൽ കണ്ടീഷൻ സോ ഒപ്റ്റിമം കണ്ടീഷൻ ആണ് സെഡ് ഉള്ളത് ഇനി ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഓവർ ഫിറ്റിംഗ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഓവർ ഫിറ്റിംഗ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരൊറ്റ വഴിയാണുള്ളത് അത് ഡേറ്റേനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനാണ് അതായത് നമുക്ക് ഡേറ്റേനെ ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റ ടെസ്റ്റിംഗ് ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡേറ്റ സെറ്റിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഓവർ ഫിറ്റിംഗിൻ്റെ ഇഷ്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർ ഫിറ്റിങ്ങിന് ലോ ബയസും ഹൈ വേരിയൻസും ആണുള്ളത് വേരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വേരിയൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി എന്താണ് ടെസ്റ്റും ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റ ഓക്കെ അതായത് ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റയിൽ നന്നായിട്ട് ഇവർ പെർഫോം ചെയ്യും ടെസ്റ്റിംഗ് ഡേറ്റയിൽ അവർ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അത്ര നല്ലതായിട്ടായിരിക്കില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓവർ ഫിറ്റിംഗിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ട്രെയിൻ ടെസ്റ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് മോഡലിന് നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റ സെറ്റ് വെച്ച് ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ടെസ്റ്റിംഗ് ഡേറ്റ സെറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് ഡേറ്റ ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റയുടെ അത്രയും നന്നായിട്ടല്ല പെർഫോം ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് എൻ ഓവർ ഫിറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂ അപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മളുടെ മോഡൽ എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അക്യൂറസി വിത്ത് ദി ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റ ആൻഡ് ഓൺലി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അക്യൂറസി വിത്ത് ദി ടെസ്റ്റിംഗ് ഡേറ്റ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഡേ ടെസ്റ്റ് ഡേറ്റ ആക്ച്വലി അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് മോഡൽ ഇസ് നോട്ട് പെർഫോമിങ് വെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് ആൻഡ് ഓവർ ഫിറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ എററിൻ്റെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എററും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എറർ എവിടെയാണ് ഹൈ ഓവർ ഫിറ്റിങ്ങിൻ്റെ എന്താണ് അണ്ടർ ഫിറ്റിങ്ങിൻ്റെ കേസസിൽ ഇനി ഓവർ ഫിറ്റിംഗിന് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക നമുക്ക് സെവറൽ വേസ് കൊണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏർലി സ്റ്റോപ്പിംഗ് അതായത് നമ്മൾക്ക് ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ ട്രെയിനിങ്ങിലോ ടെസ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റയിൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ നമ്മളിപ്പം ഡേറ്റ സിസ്റ്റത്തിന് ഫീഡ് ചെയ്യുമല്ലോ മോഡലിന് ഫീഡ് ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾക്കത് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ നിർത്തുക അതായത് പിന്നെയും പിന്നെ ഡേറ്റ ഫീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാണ്ട് അവിടെ മനസ്സിലാക്കുക ആ ഒരു ഡേറ്റയ്ക്ക് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു ഡേറ്റ മോഡിഫൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഏർലി സ്റ്റോപ്പിംഗ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ട്രെയിൻ വിത്ത് മോർ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ളത് പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റാസ് കൊടുക്കണം ഇംപ്യുവർ ആയിട്ടുള്ളത് കൊടുക്കരുത് ഫീച്ചർ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യകമായിട്ടുള്ള ഫീച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിനെ എംഫസൈസ് ചെയ്ത് ഡേറ്റ സെറ്റ് കൊടുക്കണം ക്രോസ് വാലിഡേഷൻ ഡേറ്റ ഓക്യുമെൻറ്റേഷൻ പിന്നെ റെഗുലറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെക്നിക്ക് കൂടിയുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്